En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña. Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia de Y Bahía. partió las rocas ante el Señor. Por siete días el mundo ha visto nuevos récords de contagios. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México instantes después. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego. Una derrota a los talibanes en la... Pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa. ¿Y tú, dónde estás buscando al Señor? Hola a todos, buenos días. Estamos dando inicio a nuestro devocional matutino para jóvenes hoy 27 de mayo y comenzamos dando lectura a Eclesiastes 10, versículo 12. Las palabras del sabio son agradables, los labios del necio causan su propia ruina. Palabras llenas de gracia es el título de esta mañana. Cuando se enteró de que su hija estaba embarazada, tomó su auto y a toda velocidad fue a ver al novio de ella. Sentía enojo, coraje, impotencia, dolor. ¿Cómo era posible que su única hija haya quedado embarazada sin estar casada? ¿Por qué manchaban el nombre de su familia así? ¿Qué dirían en la iglesia cuando siempre habían tenido la fama de ser una familia intachable? Al llegar a donde residía el joven, lo primero que le gritó fue ¿Querías vengarte porque yo no aprobaba tu noviazgo con mi hija? ¡Lo lograste! En esa discusión, este hombre alterado dijo una cantidad de improperios que hirieron profundamente a su futuro yerno. Días más tarde, cuando el novio de la hija conversaba conmigo, con lágrimas en sus ojos me dijo, yo sé que él lo tomó como un agravio personal, pero yo no hice nada en su contra, yo amo a su hija. Él trató de controlarse para no agredirme físicamente, pero yo hubiera preferido que me pegue un puñetazo en vez de recibir sus insultos. Las palabras que me dijo todavía me lastiman. No resulta sencillo contener las palabras en momentos de ira, cuando se experimenta una injusticia o cuando nos insultan. La reacción casi natural es devolver con la misma moneda. Sin embargo, a través de las escrituras vemos que nuestra manera de hablar revela a quién tenemos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacer si el vocabulario no está identificado con el cielo? Recurrir a Jesús, para que su espíritu haga la obra purificadora en el corazón. Y esa obra sea palpable a través de los labios. Toda persona que haya sido visitada por los rayos brillantes del sol de injusticia revelará la obra del Espíritu de Dios por medio de la voz, la mente y el carácter. La maquinaria funcionará como si estuviera aceitada y dirigida por una mano maestra. Habrá menos fricción cuando el espíritu del obrero reciba el aceite de las dos ramas de oliva. Mediante palabras de bondad, ternura, amor y estímulo, serán impartidas influencias santas a los demás. Por voluntad divina, estás a punto de comenzar con las labores de este día. Antes de hacerlo, abre tu corazón a Dios en oración y pídele que su Santo Espíritu ponga en tus labios palabras llenas de gracia. Mis queridos amigos, alguna vez leí un libro que decía que las palabras de gracia se llaman así porque es actuar como otra persona no merece. Así que hoy, Así como Jesús nos da gracia, tú da gracia a los demás, aunque parezcan no merecerlo. ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Que hoy tus palabras y pensamientos también busquen a Dios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com